السلام عليكم ببنيني تعملين ايه النهارده معايا حصر وغير مسبوق افكار رائعه جدا بصينيه المافن او الكب كيك اختراع يا بنات الصينيه دي بجد ليها استعمالات متعدده جدا ويوميا ممكن تستعمليها في اي شيء من المعروف قبل ما تخبزي فيها لازم تحطي اي ماده دهنيه زيت او سمنه اول فكره معانا قسمي فيها حشوات الساندوتشات والمايونيز والكاتشب والصلصات الموضوع ده هيسهل عليكي كتير ويوفر لك اطباق نظيفه تاني فكرة اعملي بيها فطار او عشاء صحي ممكن تحط فيها البيض من غير اي حاجة وتحطيه في الفرن في درجة حرارته 325 او 350 حسب درجة سخونة فرنك وبعد نص ساعة طلعيها وحطيها في مية بتلج علشان نوقف عملية الطهي وبكده معك بيض مشوي وقشرته قوية وطعمه لذيذ ملحوظة عشان البيض ما يطلعش معاكي بالشكل دوت لازم تحطيه في الفرن وهي بردة وبعدين تشغلي درجة حرارة الفرن على 325 او 350 ولازم بعد ما يستوي على طول تطلعيه في مية بتلج ممكن تعملي بيها البيض المكسور مع الجبنة الشيدر او الموتزاريلا وتحطي عليها المكونات اللي بتحبيها لانشون سبانخ فلفل الوان بصل طماطم مشروم او اي مكونات انت عايزاها وتصب عليها البيض وبكده بقى عندك فطار او عشاء صحي مع شوية فاكهة وممكن تسوي فيها اكتر من حاجة في نفس الوقت ده كب كيك مع بيض تالت فكرة اعملي فيها احلى ميني بيتزا رابع فكرة اعملي فيها احلى مشروبات وحركات ممكن تقدمها للضيوف هاتي شرايح ليمون وشرايح كيوي او اي فاكهة عندك وجمديها فيها تقدري تتحكمي في سمك التلج اللي حوالين الشريحة بكمية المية اللي هتحطيها عليها خامس فكرة اضغطي بيها على الكب كيك بعد ما يستوي العمل مساحة كفاية للايس كريم سادس فكرة اعملي احلى تشكيلة كوكيز للاولاد بالفاكهة او بالشوكولا او باي حاجة هما بيحبوها واحتفظي بيها ببرطمانات زجاجية او على حامل دوار سابع فكرة اعملي الاز فطاير محشية بيها تامن فكرة اعملي بيها قوالب صغيرة من الشوربة وجمعيها في كيس واحد بعد ما تتجمد وبكده تقدري تاخدي بس احتياجك من الشوربة بسهولة وهكذا ممكن تعملي القهوة تاسع فكرة اعملي فيها احلى فطار للاطفال او سناكس بين الوجبات عشر فكرة استخدميها كمنظم حط فيها الأكواب لو انت متتحركي من مكان لمكان أو في العربية علشان الأكواب دي متقعش السوائل اللي فيها اعمليها منظم للإكسسوارات الصغيرة اعمليها حمل للشموع الفكرة الحداشر استخدميها لتنمية ذكاء طفلك استخدميها في تعلم العد استخدميها في تعلم الحواس الخمسة حطي للطفل أكلات بطعم مختلف اطلبي منه أن يقول ايه الطعم اللي هو داقه مالح حامض مسكر استخدميها في لعبة مط الأستك بين القباب لتنمية عضلات الطفل الدقيقة في تمارين مقابل الكتابة بالإيد استخدميها في تعلم كلمات جديدة تنتهي بنفس المقطع الصوتي وبكده يكون انتهى الفيديو معانا يا ريت يا بنات لو انت عندك فكرة أو آراء تانية يا ريت تفيدينا بيها وتقولي ان انت عملتي بيها ايه فكرة مبتكرة لو عجبك الفيديو لايك وشير وكومنت ومستنيه ارائكم في الصينيه دي بحبكم جدا